人は家出したの家出したのうん、はい、それであのそれで一回連れて行っそれでねそれで40年ぐらい経ったんでホームレスになってたすごいホームレス東京にはたくさんのホームレスがいる恵まれた社会保障があるにもかかわらずホームレスとして暮らす選択をして生きる人たちそれぞれ何かしら理由がありたどり着いたこの場所極限まで追い込まれて自らの命を捨てる道を選んだ人も大勢いる日本花はバカだからしょ<笑>バカでもいいんですよ生きてれば生きてればどんな理由があれどたとえ何年ホームレスでいようが明るく笑顔を絶やさずに生きていくバッもう一個水ちょうだいもう一個食べて水をもう一個洗うのが好きで一回別に使ってるのあとで一回休憩してゆっくりアルバイトにあるアルバイトなるほどねアル,アルバイトアルバイトじゃないんだホームレス同士で社会を築き助け合う2人まるで2人の会話は親子のように温かい過去に家族とうまくいかず家を出た2人そして流れ着いたこの場所こうして出会った2人だからこそ芽生える絆足が悪い猫ばあさんの足になるわちさん一人では生きていけないわちさんの頭脳を担う猫ばあさんこの二人が出会ったのも何かの運命ホームレスにもそれぞれの価値観があり仲間を思い大切にして互いに思いやるホームレスになっても人間が本来あるべき姿は決して変わらないアルバイトですもんこんな人アルバイトのわちさんです、うん、この人もお金<笑>アルバイトでしょいつも私言ってアルバイトって言ってお金ビー見,見えるかアルバイトあの誰もちろん言ったって誰が言ってんの私がいつも言ってアルバイトでどうしてビール出したりなんかしてるんでお金貯めたりわちさんのなんかお母さん役みたいな感じになってます、うん、<笑>おばあさんとかお母さんそうね十歳ぐらいしか違わない十歳ぐらいあ十六七十七だから七十七七それで、あのジュニアツナと七十八ですから、この人は今七十、六十六だから、ちょうど一歳、十一歳ぐらいになる。あれじゃ、息子と同じ。あ、そう。こんな家いらない、あの十歳。ええ、十歳でね、こんな人産めないから、こんな、あの、大きい子と同じです。同じです。違う違う違う、ただの、母ちゃんの息子。息子なわけないじゃん、で、母ちゃんとか言ってさ。この人は他にあるほら、やっぱ向こうだとね、ちょっとやっぱかなり、なんていうの。入れないタイプあの向こうしっかりした人たち、しっかり口がほら、はい、厳しいバカ息子バカ息子バカ息子息子って言わないでくれないからけど<笑>ただの頼みそばだけだから<笑>しょうがないから縁があって<笑>頭おかしいこの人私以上に頭おかしい<笑><笑>ますますおかしくなるよくなってもいつも半同じ話しててもわかんないのあだバカだからしょ母ちゃんと同じあこ,ね、この頃はね、誰かにそう言ってやれって言われたんでしょ、あっちのバカバカって言ってるよね、みんな言われるんだけど、<笑>仲いいか言ってると、そんな言われたままいないで、母ちゃんと同じで、俺もバカなんだって言ってやれって聞いたみたいで、それで覚えて、今度は俺も母ちゃんと同じでバカだって、余計なこと言ってた、<笑>本当のこと言ってバカでもいいんですよ、あれ生きてれば。生きてれば。わしさん前何やってたんですか。前何やられてたんですか。前何やってたんですか。ここ来る前。だいぶホームレス長いもんね、もうね。長いよね。今俺今あれ。横浜に。え？横浜。横浜。いるって。前は何やってたんですかって聞いてんだからこんな話じゃないでしょ。別に同じことばっかり。同じことってホームレスになってから何十年経ってるんでしょえ何十年もや,、うん、そうそうやられてるんですね私は11年半ぐらいの間に11年半で初めてだからねここでこの人生で来たんだけど上の、うん、ほら新幹線も通ってるからそうですねこ,この人はこれで来たあんたこれじゃないと上野で来たんです上野から来たんです降りたんでしょで、ね、違うあの水戸から乗るかいってそうじゃなくて上野駅のどっちかこ,こ,のこの裏のほら<笑>東部のね、駅かあっちしかないんだから、東部なかったでしょ、あと来た頃までね。じゃあ上野まで。上野で降りたんだよね。じゃあ水戸でホームレスでやられてて、うん、上野まで来たってことですか。うち、んうんうん、から、うちから家として来たの。うち
。そんなこと詳しくいいのよ。東京まで来れない。<笑>こんなのこの人バカじゃないんだから、あ,あなたより何でも待っていいの。それで、あのこの人は家出したの。家出したの。うん、はい、そうだ。あのー、それで一回連れて親親と喧嘩して。それでね、ちょっとまずいことしたら、親がほら。ね、言われて今度迎えに来るでしょ、はい、で連れて帰ったけどまたお金盗んで家出て一回迎えが来たんです自分のうちのお金だからいいよな、うん、20万そ,、ま、だそれからだけ6000になったんだ6000になったよりかねあのそれで40年ぐらい経ったのにホームレスになってたその時に仕事したっけ仕事やってたよや現金の仕事どこないつ頃までやったのそれ何年前ぐらいまで秋葉原で秋葉原で何年ぐらいやってどのぐらい前にやめたの2年ぐらいやってそれってやっとやめたのねお仕事してないのねキャバラで何の仕事をされてたんですかどかたどかたあすごいですねどかたやったり引っ越しやったりへえー、やってんじゃない元気の仕事結構元気ですねこんなそあのあれお前はそういう仕事あったからホームレスじゃなくて、うん、今だってあるよあるけどあとやらないだけでワクワクだからここ来てから仕事やめてから何年ぐらいになるのあもう遊んでよそれホームレスになったのあと5年くらいになった5年そんなもんなのそれまで働いてたの5年だったら私ここ11年になって上の行った時あんたカーリーのあれでアルバイトしてあのアルバイトでボランティアやってたんだよあの時まだちょっとそれっぽっちじゃないじゃないんだその時ある時はボランティアの時もう何も仕事してなかったんでしょあのここのホームレスここっていうかホームレスで上の行ってここに来て寝てたでしょここって組織の老人だけどね浅草で寝て行ったり来たりして。でその時って食事出すところねチャーリーって、うん、あれ中見せてそこ,そこで知り合ったらは何こんだけ言ってしまってる中見せで寝てたんですよ、うん、あれ浅草のあ,あれこれ寝てたって何も言わないえ言わないです、ね、言わない前はね前はね今は言いやがってそんなくちゃって言ってたんだそう今はなんかあれですよね,そうですよねそう今なんかクックの方が何かあの税金払ってないから立ちのけって言って喧嘩してるんですよねあそうですそうそう去年からこういうかまだここ知らなかったっていうかあんま来たことなかったから、うん、上野でもらおう思ったらこの人がそこのチャーリーって会あの鍵出しの会社で、うん、会社ってかやってるとこであのボランティアやっててでうちのから追いかけてきたの話しかけてきたから話してみたら同じ福島県の人なの<笑>で寝るとこがそこの浅草で私も浅草で降りたから浅草にいたりしてから上野に行ったからそれで試合でずっと今度何度か縁があって。ここに来ればここにこの人がいるこいつがいるみたいなただのお友達<笑>お友達で一か月ぐらいしてから行ったかな上野行って、うん、ここじゃお金なくなってもう足りなくて、うん、あの駅のロッカーにみんなが荷物変な衣類とか持ってきたのそれ突っ込んでたら何万もかかっちゃってねもうそれでないでしょだから上野行ってご飯食べた方がこっちはまだ詳しくないから今出しあるから助かります助かりますよ NPO 団体でありますよね池袋にありますよ彼あります<笑>カレー、カレー、ね、カレー、うん、はい、土曜日だカレーあれ、十一時頃決まる。土曜日カレーなんですね。はい、あ、はい、俺のご飯より豪華ですね。<笑>カレーにもいろいろあるけど、まあまあ、ね。なんですけど、海苔さん買ってきちゃいました。<笑>あ、そう、海苔さんも美味しい。まあ、後でなんか、何好きですか。チョコレートとか好きですか。あとで買ってきます。ご飯の方がいいですか。お菓子はね、うん、持ってんですよ、今なんか、やったらね、持ってくる人たちが多くて、ね。いや、だって、ってなんか、びっくりしました、結構、いっぱい食べてるとなってくる、お腹出てくる。食べるだ、何もしないで、食べてビール飲んでんだから。それ働いてる人より食べてる。は<笑>い、こんなの、こんなの、お腹、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、
優しいですね、うん、みんな優しいからなんか、うん、そうやってあこの人そうプレッシャーたまって出てきちゃったっていうか<笑>変にお意固地でね打ち切れだけですよ打ち切れだけでただただのバカですから<笑>そうですよ本当にそれでねうちのお母さんが強いっていうかやっぱ切り盛りしてねほらお父さんは静かな方なんだって、まあ、昔の人だからねやか、うんはい、ましいんです、うん、なるほどそれで昔の人とか関係ないのみんなそういう人がいなきゃ困るお父さんだろお母さんだろみんな昔の人だからやかましい<笑>私の人決まってんだあんたが年なのそれはどこにおっても同じなのそんなのは言い方だからはいはいはいはいそれでこの人はあのそれで家に出てきちゃったでしょおばあちゃまが亡くなられてからね、はい、そしたら、うん、お父さん落とされたってだけ<笑>長男なの役に立たないから次男の方いらっしゃるからそのほで後継がないとうち潰れちゃうじゃないですか本音のこと言えばね、はい、この人知ってかしらとかあと出てきたらでも一回。なんか悪いことしてこうあれ警察が呼ばれてうちにねここに呼ばれちゃってこことか浅草かなんかいたんですよそれで連れに来たんだよねで連れて帰ったらねまたすぐこっちがねいたたまれないんですよ田舎じゃ通じてあきゃあばらにいたら捕まった<笑>捕まってただからこの前に田舎に連れて行かれたんですよだからそれでこっちに長く入れないいろいろあるわけよね、うん、お父さんだけ何もしねえのに捕まった何もしなくないでしょうよ、何言ってんの、かっこいい、下でしょ、自転車、それでお父さんが呼び出されて、自転車泥棒で逮捕されてます、自転車泥棒で逮捕されてます、あ二度とやりますね、10日間入ってきます。ああ、ここね歩いてくればいいの。ここにあるからよ。歩くから一週間かかるの。こないだね。友達の家連れて行かれて草むしりにちゃんとできないとこやらないとこ怒っちゃって帰れって言ったら本当に帰ってきたらし